धन्यवाद प्रभु अपनी संतानों को क्षमा करने के लिए माँ पुत्र पुत्र तुम कुशल तो हो ना तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं हाँ हाँ मैं तो कुशल ही हूँ माँ सत्य है अब सब कुशल है माता पार्वती मुझे क्षमा करें मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई गजानन आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए देवराज आप तो मेरे बड़े हैं मैं आपको क्षमा कैसे कर सकता हूँ आपको क्षमा करने का अधिकार तो माँ का ही है अवश्य गजानन मैंने माता से क्षमा याचना की और आहुति देकर आपको हवन की हविशा का भागी बनाया और वैसे भी मैं होता कौन हूं जो आपको देवता पद पर स्थापित करूं मैं तो मात्र एक साधन हूं और ये, ये मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा और आज से आपकी गणना देवताओं में की जाएगी देवताओं में की जाएगी देवताओं में की जाएगी देव गजानन की जय 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 मैं आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा प्रथम पूज्य बनेगा प्रथम पूज्य बनेगा प्रथम पूज्य बनेगा प्रथम पूज्य बनेगा अब तो आप प्रसन्न है ना माँ मैंने आपका वचन पूर्ण किया ना अब तो आपको मुझ पर गर्व है ना माँ हाँ पुत्र मैं तो बहुत बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र गजान स्वामी ब्रह्मदेव और मेरी रक्षा करने के लिए तथा हमारा मान रखने के लिए मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूँ पुत्र ये तो मेरा कर्तव्य था किंतु यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो ढेर सारे मिष्ठान दे दीजिए अवश्य पुत्र गजानन तुमने सिंदूरा के आतंक की काली छाया से हमें मुक्ति दिलाई स्वर्ग में सुख शांति और आनंद को लौटाया है इसीलिए आज से तुम गजानन ने भी कहना जाना गजानन ये तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत नाम दिया है आपने मुझे भूपा जी आनंद का संचार करने वाले गजानंद अत्यंत प्रियकर नाम है गजानंद और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ पुत्र गजानंद आज के बाद कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकेगा सदैव अजय रहे धन्यवाद बुआ जी
दुष्टों का विनाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आपको ये चक्र देता हूं धन्यवाद मामा जी धन्यवाद मामी जी ये मेरा वज्र स्वीकार कीजिए आप जब भी इसका आवाहन करेंगे यह आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएगा वज्र देव राज इंद्र से सुमुख ने पाया अग्नि वरुण वायु अस्त्र सब प्रदान उमा सुत सर झुका के आभार माना पुत्र गजानन आज अपनी योग्यता से तुमने देवत्व नहीं अपितु देवताओं से प्राप्त उनके अस्त्रों के रूप में उनका विश्वास भी अर्जित किया है तुम्हें देवता पद के दायित्व के प्रति सहज रहकर इस विश्वास का मान रखना है मुझे विश्वास है तुम ऐसा अवश्य करोगे इसलिए आज मैं तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूं स्मरण रहे गजानन पाशुपता सृष्टि को नष्ट करने का सभी चराचर जीवों पर विजय पाने का सामर्थ्य रखता है धन्यवाद पिताश्री मैं पाशुपतास्त्र को पूर्ण सम्मान के साथ रखूंगा कभी उसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा व्यर्थ चिंता कर रहे हैं ये ध्वनि किसी असुर के आगमन के कारण नहीं है ये तो मेरे उधर से उत्पन्न हो रही है <laughs> देवी पार्वती गजानन को भूख लगी है इसे कैलाश ले जाइए और भोजन करवाइए उचित है माता अब हम देवताओं को भी देवलोक लौटना चाहिए बहुत समय से कुबेर देव कहीं दिखाई नहीं दी कहा है वो सूर्य देव सभी देवताओं के साथ मेरे सभागर में पहुंचे और कुबेर देव को भी वहां बुला लीजिए कितने दिव्य और अद्भुत है ये वाहन नंदी प्रणाम महादेव
पुत्र गजानन क्या हुआ क्या ढूंढ रहे हो माँ पिताश्री सभी देवताओं का कोई ना कोई वाहन है मैं भी तो अब देवता हूँ तो मेरा वाहन कहा है बताइए ना कौन है मेरा वाहन पुत्र उचित समय आने पर योग्यता और आवश्यकता के अनुसार सभी देवी देवताओं का वाहन निर्धारित होता है शीघ्र तुम्हारा परिचय भी अपने वाहन से होगा किंतु मुझे तो अभी वाहन की आवश्यकता है उसके बिना मैं कैलाश कैसे लौटूंगा चिंता मत करो पुत्र ये मेरे वाहन सोमनंदी है ये मेरे साथ तुम्हें भी कैलाश ले जाएंगे किंतु माँ कुछ तो बताइए कैसा होगा मेरा वाहन क्या वो उग सकेगा या जल पर चलेगा भैया के वाहन से भी अधिक विशाल और वेगवान होगा क्या सभी विशाल वाहन तो अन्य देवताओं के पास हैं। मेरे लिए तो कुछ शेष ही नहीं रहा किंतु सुरक्षित हो जाऊंगी अरे कौन है ये दुष्ट जो मुझे रोक रहा है छोड़ो मुझे जाने दो छोड़ो ये सब जो चूहे ये क्या करेंगे मेरे साथ ये मुझे कुत्ते डालेंगे क्या कैसे सुरक्षित है ये जो अपनी ही रक्षा की गुहार लगा रहे हैं करोगे मुशिकासुर की सहायता 
शीघ्र उत्तर दो मैं मैं पाताल राज सिंधुरा की सहायक थी उन्हें सुझाव दिया करती थी तब तो इसी पल मुझे अपने दांतों से कुतर कर मारा अंत कर देना चाहिए सिंधुरा का कोई भला नहीं हुआ तुम्हारे सुझाव से ना भयानक अंत हुआ सिंधुरा मेरे सुझाव तो अच्छे थे वो तो उसकी मूर्खता ले डूबी उसे शत्रु के मन को अपने वश में करने की एक अद्भुत शक्ति का स्वामी था वो किंतु स्वयं कोई वश में ना कर सका मूर्ख कही का महादेव और देवी पार्वती के पुत्र को संभाल नहीं सका एक 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 बालक के हाथों मारा गया वो हाँ किंतु आपके साथ ऐसा नहीं होगा खराबी नहीं मेरे साथ कदापि नहीं होगा ऐसा मेरे साथ कदापि नहीं कर लगाता हूं मैं घा अब तक बातें मैं करता आगा शिका चूर हूं मैं चोरी करना है मेरा सवाल अब सिंदूरा का अंत हुआ तो प्राप्त हुआ मुझे अफसर मैंने उसका राज्य चुरा लिया <laughs> जो सिंदूरा नहीं कर पाया मुशिका सुर करके दिखाएगा अपनी बुद्धि के बल पर उस बालक का वध करके दिखाएगा उसके पूर्व में तुम्हारे प्राण चोरी करूं भाग जाओ यहां से बढ़िया क्योंकि मुशिका सुर को तुम्हारे सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं मुशिका सुर हूं मैं मेरी बुद्धि पर्याप्त है मेरे लिए पाताल राज मुशिकासुर की पाताल राज मुशिकासुर की पाताल राज मुशिकासुर की पाताल राज मुशिकासुर की जय जय मुशिकासुर की जय मेरा इतना अपमान कुबेर देव ने मेरे देवराज जेंद्र के दिए आदेश का उल्लंघन कैसे किया मेरे यहां बुलाए जाने पर भी वो कैसे नहीं पहुंचे हाँ इंद्रदेव यक्ष होने पर भी देवता समान मानते हैं हम उन्हें और उससे भी अधिक समस्त संसार के धन का रक्षक बनाकर उन्हें और भी अधिक सम्मान दिया है हमने और इसीलिए उन्हें आपका अपमान नहीं करना चाहिए था कुबेरदेव को अपना दायित्व समझना चाहिए और देव सभा में चर्चा के लिए उपस्थित होना चाहिए तो मैं कहा अनुपस्थित हूं देव तो अब हुआ है आपका आगमन वैसे अब तक कहां थे आप और यहां आने में आपको इतना विलंब क्यों हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता हूं मैं देवराज जिसपे कोई भी चूक नहीं हो सकती तो उस कार्य को पूर्ण करने में तनिक विलंब हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई किंतु आप सभी ने तो दिल का ताड़ बना लिया देवराज स्वर्ग लोक के दैनिक क्रिया कलाप का ध्यान रखने के लिए आप और अन्य देवता है ना <laughs> यदि मैं भी इस कार्य में लग गया तो मेरा कार्य कौन करेगा <laughs> संसार के अपार धन का स्वामी हूं मैं उसको असुरक्षित तो नहीं छोड़ सकता ना और वैसे भी देवराज स्वर्ग अभी मुझे आकर्षित नहीं करता यहां की चमक दमक कम प्रतीत होती है कुबेर जी इतने स्वर्ण आभूषण जो धारण कर रखे हैं आपने इसीलिए आपके सामने किसी की भी चमक कहां टिकेगी 
एक बार मेरी अलका नगरी में आकर देखिए सूर्य देव प्रयास करना भूल जाएंगे आप ऐसी चका चौन है मेरे द्वारा निर्मित मेरे नगरी के सौंदर्य की वर्ग से सहस्त्र गुणा अधिक संपन्नता है वहां बहुत अहंकार जागृत हो गया कुबेर देव में कदाचित अब इस अहंकार के नष्ट होने का समय आ गया है और वैसे भी मैं आप सभी को अलका नगरी में भोज के लिए निमंत्रण देने आया था देवराज एक बार वहां की समृद्धि वहां के धन धान्य के दर्शन कर लेंगे तो उसी को अपनी राजधानी बनाना चाहेंगे आप फिर ये स्वर्ग <laughs> इसकी और देखने की इच्छा भी नहीं होगी आपकी मैं जहां जाऊं वो स्थान मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप भी तो होना चाहिए जीर्ण शीर्ष स्थान पर मेरे रहने का क्या औचित्य और अधिक कहने का कुछ लाभ नहीं आप सभी भोज का मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए एक बार स्वयं मेरी नगरी को देख लीजिए तो मेरी बात स्वयं समझ जाएंगे अवश्य कुबेर देव बहुत उत्तम विचार है आपका मेरे विचार से आपको महादेव एवं सह परिवार को भी इस भोग के लिए आमंत्रित करना चाहिए महादेव का तो महाभक्त में उन्हें तो अवश्य आमंत्रित करूंगा और वो मेरा निमंत्रण स्वीकार भी करेंगे जिस प्रकार गजानन ने मेरा अभिमान तोड़ा था ऐसे ही अब वो कुबेर के अहंकार को भी अवश्य भंग करेंगे शीघ्र भूख लग जाएगी मुझे ज्ञात नहीं आज माने भोजन में क्या बनाया होगा हाँ हाँ सुन जी माँ के हाथों बनाए जाने वाले विशेष भोजन की सुगंध तो मुझे भी आ रही है ये कंदुक किसने फेंकी अरे ये इतना प्रकाश कहां से आ रहा है मेरे तो नेत्र ही चौंधे आ गए कुबेर जी प्रणाम कुबेर देव बालक तो वो कंदुक तुम्हारी थी ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें संभल का क्रीड़ा करनी चाहिए ना जी कुबेर देव जी मुझसे भूल हुई क्षमा करें किंतु ध्यान तो आपको भी रखना चाहिए संभल कर तो आपको भी चलना चाहिए ना कहीं अपने मार्ग से ना भटक जाए क्या कहा तुमने मैं अर्थ का देवता कुबेर संभल कर चलू अर्थ क्या है तुम्हारा बालक अर्थ अनर्थ तो आप समझते हैं कुबेर जी अर्थ के देवता हैं आप मैं तो एक साधारण सा प्रश्न पूछ रहा था कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं यहाँ कैलाश में और कहाँ बढ़ूंगा मैं महादेव के पास उनसे भेंट करने जा रहा हूँ ओ अच्छा पिताश्री ऐसी मिलना है आपको किन्तु उनसे क्या कार्य है आपको संसार में जितनी धन संपदा है उसका स्वामी हूं मैं इसलिए मुझे एक बालक के प्रश्नों के उत्तर देना शोभा नहीं देता और तुम्हें भी बड़ों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बालक कहिए कुबेर देव कैसे आना हुआ आपका प्रणाम प्रभु प्रणाम माता भक्त का ध्यान तो सदैव भगवान में लगा रहता है 
तो भक्त भगवान के पास क्यों आया इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है प्रभु मेरी भक्ति मुझे यहां ले आई आपकी कृपा से धन धान्य समृद्धि सबका स्वामी हूं मैं संसार भर में मुझसे अधिक संपन्न कोई भी नहीं है प्रभु और अपनी ऐसी संपन्नता से प्रभु मैंने ऐसी अद्भुत अलका नगरी का निर्माण किया है कि कि कैलाश भी उसके समक्ष टीका पड़ जाएगा प्रभु और मैं आपको परिवार सहित अलकापुरी में भोज के लिए आमंत्रित करने आया हूं प्रभु भोज कहते हैं कि भक्त का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है इसलिए आप मेरा निवेदन अस्वीकार नहीं कर सकते प्रभु कुबेर देव भोजन में तो मेरी कोई रुचि नहीं और मैं अपने स्वामी के बिना वहां नहीं आ सकती किंतु यदि आप चाहते हैं कि हमारे परिवार से कोई सदस्य आपकी नगरी पधारे आपका सत्कार स्वीकार करे तो आप मेरे पुत्र गजानन को ले जा सकते हैं भोजन में मुझे तो बड़ी रुचि है प्रभु देवराज इंद्र सूर्य देव और अन्य सभी देवता वहां पधारने वाले हैं अपने भक्त को निराश मत कीजिए प्रभु कृपा कर मेरा निमंत्रण मत ठुकराइए कुबेर देव मैं अपना निर्णय ले चुका हूँ अब मुझे पुनः ध्यान में लौटना है आप गजानन को ले जा सकते हैं तो हम लोग चले कुबेर देव जी हाँ अवश्य और उपाय ही क्या है माँ मैं जाऊ इनके साथ चतुर गजानंद को कुबेर देव के साथ भेजने के पीछे महादेव को अवश्य कोई बड़ा प्रयोजन होगा कुबेर देव जी मुझे बताइए ना वहाँ कौन कौन से पकवान होंगे आपके भोज में बालक समस्त संसार में ऐसा कोई व्यंजन नहीं जो वहां ना हो किंतु आप तो मात्र एक बालक हैं आप तो उनका स्वाद भी ले सकें तो बहुत बड़ी बात होगी प्रवेश करके मेरा ध्यान भंग करने का दुसाहस कैसे किया जानते भी हो कौन हूं मैं महान असुर गुरु शुक्राचार्य के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हूं गुरुवर मैं मुशी का सुर हूं आपकी शरण में आया हूं गुरुवर मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें क्षमा चाहता हूं मैं स्वभाव से चोर हूं इसलिए नीचे से चोरी चोरी आ गया क्षमा किंतु तुम यहां आए क्यों हो 
और मेरा मार्गदर्शन किस कार्य हेतु तो चाहिए तुम्हें सिंदूरा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन चुरा कर मैं पता लो गाधिपति तो बन गया गुरुवर किंतु गुरुवर वो संकट संकट मेरे सर मंडरा रहा है बालक जिसने सिंदूरा का वध किया मुक्ति गुरुवर उस बालक से उस संकट से मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे विश्वास है गुरुवर सिंदूरा जहां असफल रहा वहां पे मैं अवश्य सफल रहूंगा उस बालक को मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा असंभव गजानन अत्यंत शक्तिशाली है मुशिका सुर इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं गुरुवर कोई उचित मार्ग दिखाइए बालक के वध की कोई युक्ति सुझाइए मुझे आप शक्ति माता पार्वती की शक्ति किंतु गुरुवर देवी पार्वती तो गजानन की माता है ना अब मात्र माता पार्वती की शक्ति से ही गजानन को रोका जा सकता है उसके विरुद्ध उसकी माता की शक्तियों का प्रयोग करना होगा तुम्हें उसके वध का एकमात्र केवल यही उपाय है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos